ক্লাস নাইন টেন যারা রয়েছে অর্থাৎ এবার যারা পরীক্ষার্থী রয়েছ যারা উচ্চতর গণিত নিয়েছ মেন সাবজেক্ট বা অপশনাল সাবজেক্ট হিসেবে তাদের হায়ার ম্যাথ এম সিকিউ সলিউশন এবারে পরীক্ষার্থীদের জন্য এই এম সিকিউগুলো বিভিন্ন বোর্ডে বিভিন্ন রকমভাবে এসছে এবং আমি আশা করি এই এম সিকিউগুলো যদি তোমরা সলিউশন করে যাও পারফেক্টলি তোমরা এবারে পরীক্ষাতে এরকম প্যাটার্নের অনেকগুলো এম সিকিউ তোমরা পেয়ে যাবে এবং এই আমি সাথে রয়েছে তোমাদের নয় নাই আমি এগুলোর সমাধান করার চেষ্টা করছি চলো কথা না বাড়িয়ে ভিডিওতে যাই প্রথম এম সিকিউটা ছিল কোনো অনুক্রমের এনতম পদ ইউ এন ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস ব্র্যাকেটে মাইনাস ওয়ানের পাওয়ার এন হলে এর ফাইভতম পদ কত ভেরি ইজি একটা এম সিকিউ দেখো এটা কীভাবে আমরা সলিউশন করতে পারি এখানে দেখো ইউ এন লেখা রয়েছে তারপর বলা হচ্ছে পাঁচতম পদ তার মানে এন এর মান এখানে ফাইভ বসাবা আর এখানে যদি বলতো ছয়তম পদ কত তখন আমরা এন এর জায়গায় ছয় বসাইতাম তাহলে এখানে যেহেতু অঙ্কটা ফাইভ দিয়ে রয়েছে দ্যাট মিন্স আমি এই যে এখানে ডান পাশে এই পাশটাতে আমি এন এর মান ফাইভ বসাবো এন এর মান ফাইভ বসালে এক্স্যাক্টলি আমার কী আসতেছে ওয়ান প্লাস মাইনাস ওয়ানের পাওয়ার ফাইভ তাহলে এটার সলিউশন করলে কি হয় ওয়ান আর মাইনাস ওয়ানের পাওয়ার ফাইভে কিন্তু এক্স্যাক্টলি মাইনাস ওয়ান হয় তো মাইন ওয়ান থেকে মাইনাস ওয়ান গেলে জিরো হয় তাহলে অ্যান্সার আমাদের হচ্ছে জিরো তাহলে এটা কিন্তু তোমরা অ্যান্সার পেরে গেলে তারপরে দেখো আরেকটা এম সিকিউ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আরেকটা এম সিকিউ একটি চাকা এত কিলোমিটার যেতে চল্লিশ বার ঘুরে চাকাটির ব্যাসার্ধ কত ফাইন আমরা জানি কি একবার ঘুরলে যাবে টু পাই আর দূরত্ব এটা খুব মনে রাখতে হবে একবার ঘুরলে টু পাই আর দূরত্ব যাবে কারণ চাকার পরিধি তো টু পাই আর তাহলে একবার ঘুরলে টু পাই আর চল্লিশ বার ঘুরলে যাবে টু পাই আর গুণ ফোরটি তাহলে এটা যেহেতু দূরত্ব দূরত্ব তো দূরত্বের সমান হয় তাহলে প্রশ্ন মতো আমরা বলতেই পারি টু পাই আর গুণ ফোরটি ইকুয়াল টু কত হবে এখানে আমাদের অঙ্কের দূরত্ব দেওয়া ছিল ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ কিলোমিটার তাহলে কিলোমিটারকে আমরা জানি মিটারে নিতে হয় তাহলে এক হাজার দিয়ে গুণ দিয়ে আমরা মিটারে নিলাম এখান থেকে আমি আরের মানটা বের করব তাহলে আর ইকুয়াল টু কত হবে আর সাথে যা যা গুণ আছে সব নিচে চলে যাবে আর ডান পাশের গুলো উপরে তারপর তুমি ক্যালকুলেটার ধরে এটা সমাধান করে ফেলো পায়ের মান বাইশ বাইশ সাত অথবা তিন দশমিক চোদ্দো ষোলো এরকম বসিয়ে একটা মান পাবে পায়ের একটা মান রয়েছে এটাকে যদি ভাগ দিলে সিক্স আমাদের অ্যান্সারটা চলে আসবে হয়তো বা পরীক্ষাতে এই ম্যাথটা চল্লিশ বারের জায়গায় আমাদের পঞ্চাশ বার ঘুরতে পারে অথবা কিলোমিটারটা চেঞ্জ হতে পারে চাকার ব্যাসার্ধ কত এরকমভাবে প্রশ্নটা চেয়ে থাকে সেটা যাই চাক না কেন তুমি যদি এই সূত্রটা মেনটেন করো তাহলে এই ম্যাথগুলো কিন্তু তুমি এক্সাক্টলি পেরে যাবে হয়ে গেল তৃতীয় ম্যাথটা দেখো বলা হয়েছে ওয়ান বাই থ্রি ওয়ান বাই থ্রি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই থ্রির পর কিউব ধারাটির অসীমতক সমষ্টি কত অসীমতক সমষ্টির একটাই সূত্র রয়েছে সেটা হচ্ছে এ বাই ওয়ান মাইনাস আর এই সূত্রটা আগে মনে রাখতে হবে অসীমতক সমষ্টি এ বাই ওয়ান মাইনাস আর এবং ডেফিনেটলি তুমি জানো যে এখানে এ হচ্ছে প্রথম পদ আর আর হচ্ছে সাধারণ অনুপাত তাহলে এখানে প্রথম পদ কত আমাদের ধারাতে ওয়ান বাই থ্রি আর আরের মানটা আমরা কিভাবে পাবো দ্বিতীয় পদকে প্রথম পদ দিয়ে ভাগ দিলে তাহলে ওয়ান বাই থ্রি স্কোয়ার ভাগ ওয়ান বাই থ্রি এটাকে ক্যালকুলেশন করলে ওয়ান বাই থ্রি আসে তাহলে অসীমতক সমষ্টি কত হবে এ বাই ওয়ান মাইনাস আর তার মানে তুমি এখানে মানটা বসিয়ে দেবা এর মান কত পেলাম আমরা ওয়ান বাই থ্রি ওয়ান সরি ওয়ান বাই থ্রি ওয়ান মাইনাস আর এর মান পেয়েছি আমরা ওয়ান বাই থ্রি তাহলে এটাকে ক্যালকুলেশন করলে আমাদের কী আসতেছে তাহলে এই যে ওয়ান বাই থ্রি আর এখানে আমাদের এক্সাক্টলি আসলে এই যে লসও করা লাগতেছে এখানে থ্রি লসও করলে থ্রি থেকে ওয়ান গেলে টু তাহলে টু বাই থ্রি আমি এই লাইনটা এখানে লিখছি আবার একটু তাহলে যে ওয়ান বাই থ্রি আর এই যে লাইন শব্দের এত ভাগ ভাগের গুণ দিয়ে উল্টে দিতে হবে তাহলে আমাদের কত হয়ে গেল থ্রি বাই টু এখানে দেখো থ্রি থ্রি কাটা যাচ্ছে ওয়ান বাই টু তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে আমাদের যে অপশনটাতে রয়েছে ওয়ান বাই টু তার মানে ক নম্বরে রয়েছিল তাহলে এটার অ্যান্সার হচ্ছে ওয়ান বাই টু আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো ওকে তারপরে নেক্সট এম সিকিউতে চলে যায় ভেরি ইম্পর্টেন্ট ত্রিকোণমিতি থেকে আসছে কস থিটা ফোর বাই ফাইভ এবং থিটা সূক্ষ্ম কোন হলে কোষেক থিটার মান কত হবে কস থিটা ফোর বাই ফাইভ থিটা সূক্ষ্ম কোন কোষেক থিটার মান কত হবে এটা চট্টগ্রাম বোর্ড সতেরোতে এসছে তাহলে এটা আমরা কীভাবে করতে পারি যেহেতু থিটা রয়েছে এখানে সূক্ষ্ম কোন তাহলে আমরা একটা ত্রিভুজ অঙ্কন করতে পারি কীরকম করে ত্রিভুজ এই ম্যাথটা সলিউশনের জন্য একটা সমকোণের ত্রিভুজ আমরা এঁকে নেব তাহলে আমরা জানি কস মানে কি সাইন মানে হচ্ছে লম্ব বাই অতিভুজ 
তাহলে কস থিটা হচ্ছে কি ভূমি বাই অতিভুজ তাহলে এখানে কস থিটা হচ্ছে ফোর বাই ফাইভ যেহেতু তাহলে ভূমি কত আমাদের এখানে ভূমি হচ্ছে ফোর আর অতিভুজ হচ্ছে ফাইভ আর ভূমি আর ফাইভ তাহলে লম্ব আসলে এক্সাক্টলি থ্রিই হবে কারণ এটা আমরা জানি থ্রি ফোর ফাইভ হয় ওই যে পিথাগরাস থেকে অতিভুজ স্কার লম্ব স্কার ভূমি স্কার করলে কিন্তু এই মানটাই আসে হ্যাঁ তাহলে কো সেক্তিটার মান কত হবে যেহেতু সাইন থিটা লম্ব বাই অতিভুজ তাহলে কো সেক্তিটা হবে অতিভুজ বাই লম্ব তাহলে অতিভুজ কত আমাদের এই ত্রিভুজে ফাইভ সরি সাইন থিটার লম্ব বাই অতিভুজ তাহলে অতিভুজ বাই লম্ব হ্যাঁ ঠিক আছে এখানে অতিভুজ হচ্ছে ফাইভ আর লম্ব হচ্ছে থ্রি তার মানে এক্সাক্টলি আমাদের মানটা হচ্ছে ফাইভ বাই থ্রি এটা যে অপশনে থাকবে সেটা আশা করি তোমরা ম্যাথটা বুঝতে পেরেছ ফাইভ নম্বর সাইন একশো বিশ ডিগ্রি এর মান কত খুবই ইম্পর্টেন্ট এরকম একশো তিরিশ ডিগ্রি একশো চল্লিশ ডিগ্রি বা এরকম একটা মান দেবে দিয়ে বলবে এটা সঠিক মান কত হবে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা কিন্তু এনসিকিউ ঢাকা বোর্ড দুই হাজার ষোলোতে আসছে সাইন একশো বিশ ডিগ্রিকে আমরা লিখতে পারি সাইন অফ নাইনটি প্লাস থার্টি কারণ আমরা জানি নব্বই ডিগ্রি কোণের গুণিতকে নিতে হবে তাহলে নাইনটি প্লাস থার্টি এখন এই যে নব্বই ডিগ্রি কোণের গুণিতক রয়েছে আমরা জানি নব্বই ডিগ্রি কোণের গুণিতকের জন্য সাইনটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে কজ হয় ওকে তার মানে কজ থার্টি কজ থার্টি এখন চিহ্নটা কি হবে আমরা চতুর্ভুজ থেকে যদি আমরা চিহ্ন অঙ্কন করি তাহলে আমরা জানি যে এটা প্রথম চতুর্ভুজ দ্বিতীয় চতুর্ভুজে কি হয় সাইন পজিটিভ থাকে অল সাইন পজিটিভ থাকে রাইট তাহলে এটা যেহেতু নব্বই থেকে আরও আসলো থার্টি তার মানে এটা সাইনের এই ঘর তার মানে এটা সাইনটা কিন্তু ধনাত্মকই রইল কোনো সমস্যা হলো না ধনাত্মক সাইনেই রইল আর কস থার্টির মান তুমি চার থেকে জানো রুট থ্রি বাই টু সো এটার মান সাইন একশো বিশ ডিগ্রি রুট থ্রি বাই টু রয়েছে আমাদের ক অপশনে সো আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার রুট থ্রি বাই টু ওকে তারপরে দেখো আমাদের ছয় নম্বর ম্যাথটা সেটা সকল বোর্ড আঠারোতে এসেছিল ছয় নম্বর ম্যাথটাতে বলা হয়েছে ফোরের পাওয়ার এক্স মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু থ্রির পাওয়ার টু এক্স মাইনাস এইট হলে এক্সের মান কত এই অঙ্কটাতে দেখো আমরা কীভাবে সলিউশন করতে পারি এই যে ফোর ফোরকে তো আমরা টুয়ের পর টু লিখতে পারি এই যে পাওয়ার দিয়ে গেলাম এখানে যা ছিল তাই আর এখানে টু তো রয়েছে আমরা কি করেছি ওই যে টু দিয়ে গুণ দিয়েছে এই যে এখানে হোল পার্সন পাওয়ার পরে গুণ হয় তাহলে টু এক্স মাইনাস এইট হবে এখন আমরা কি করলাম উভয় পক্ষকে থ্রির পর টু এক্স মাইনাস এইট দ্বারা ভাগ করছি এই যে থ্রির পর টু এক্স মাইনাস এইট দ্বারা তাহলে এইটা দ্বারা এইটারও ভাগ করলাম আর এটা দ্বারা থ্রির পর টু এক্স মাইনাস এইটকে যদি ভাগ করে দিতাম তাহলে ওয়ান আসে যেত সেই যে আমরা সেই মানটা কিন্তু ওয়ান লিখেছি তখন দেখো টু এর পাওয়ারও রয়েছে টু এক্স মাইনাস এইট থ্রির পাওয়ার টু এক্স মাইনাস এইট তাহলে এই এই সংখ্যাটাকে লেখা যায় টু এর পাওয়ার টু বাই থ্রি তার টোটাল পাওয়ার টু এক্স মাইনাস এইট আর ওয়ানকে লেখা যায় এই যে আমাদের যে ওয়ানটা রয়েছে সেটাকে লেখা যায় টু এর পর থ্রি তার পাওয়ার জিরো লেখা যায় কারণ কোনো কিছু পাওয়ার জিরো মানে ওয়ান এখন আমরা জানি যে এখানে টু বাই থ্রির পাওয়ার এইটা টু বাই থ্রির পর জিরো টু বাই থ্রি মিলে গেলে আমাদের পাওয়ারটা সমান হয়ে যাবে আমরা জানি নিচে মিললে পাওয়ার সমান তাহলে টু এক্স মাইনাস এইট ইকুল টু হয়ে গেলো আমাদের জিরো তাহলে এখান থেকে এক্সাক্টলি আমরা এক্সের মানটা কত পেলাম ফোর তাহলে আমাদের সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে ফোর তাহলে আমরা নিয়ে আসি এই যে ছয় নম্বরে এটার আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার ফোর সাত নম্বরে রয়েছে লগ একাশি এটার ভিত্তি হচ্ছে রুট থ্রি এর মান কোনটি এটার একটা ম্যাথ কিন্তু পরীক্ষাতে এবার আসবেই আশা করা যায় তাহলে দেখো আমরা জানি লগের ক্ষেত্রে আমরা কি জানি এই যে লগ একাশিকে লেখা যায় রুট থ্রি তার টোটাল পাওয়ার এইট লেখা যায় আর এই যে আমাদের ভিত্তি রয়ে গেছে রুট থ্রি তাহলে আমরা জানি কি যে পাওয়ারটা যদি যা থাকে সেটাকে পিছনে নিতে হয় লগের নিয়মে তাহলে আমাদের আসা গেল এইট লগ রুট থ্রি আর নিচে হচ্ছে রুট থ্রি তাহলে এইট গুণ আমরা জানি যে বেইস আর পা এটা মিলে গেলে লগ রুট থ্রি আর যদি বেইসের সাথে সেটা মিলে যায় যে ফোর বাই ফোর ফাইভ এখানে বেইস ফাইভ তাহলে এটার মান হবে ওয়ান তাহলে মানে তার মানে কি দাঁড়ালো এটার মান হয়ে গেল এইট তাহলে এটাকে আমরা দাগিয়ে দেব খ নম্বরে এইট আমাদের সাতটা এম সিকিউ সলভ হয়ে গেল আট নম্বর এম সিকিউটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এখানে বলা হয়েছে যে ওয়াই প্লাস ওয়ান বাই ওয়াই তার ঘাত রয়েছে ফোর বা পাওয়ার ফোর এর বিস্তৃতিতে ওয়াই বর্জিত পথ কোনটি বা এক্সের যদি অঙ্ক থাকতো তাহলে বলতো এক্স বর্জিত পথ কোনটি আমরা জানি এক্স প্লাস ওয়াই তার পাওয়ার এন এর বিস্তৃতিতে আর প্লাস ওয়ানতম পথ এন সি আর ইন্টু এক্সের পাওয়ার এন মাইনাস আর ইন্টু ওয়াইয়ের পাওয়ার আর তুমি এই টার্মটাকে যদি ওয়াই প্লাস ওয়ান বাই 
वाई तार पर फोर एर बिस्त्रिती शते मिलाओ ताहले आर प्लास अंतम पद कत होबे तो मिलाले परा देख बाजे ए जे आर सी फोर वाई एर पर फोर माइनस फोर इन्टु वान बाई वाई तार फोर है ताहले ए जे वान बाई वाई एटा के जो दे आमरा भांगाई ताहले वाई पर माइनस फोर हो तार माने प्रत्येक टाइम लाइनें किन्तु इतने चीलो आप अरे जो गुणों समय पार गुलो जो घाय तलो फोर माइनस टू आर होए गल वायर पावर एकों जेतु वाई बोर्ड जीतो होगे तार माने कि वायर पावर जीरो होगे माने वायर वायर पावर जीरो हेलो कोन किसे पावर वन तार माने वाई थाक बिना तार माने कि एटर पावर टकी फोर सी आर एर मान आसले तुम्हें भांगली पा कत सिक्स तेल एन्सार सिक्स आशा करी तुम्हें मैथ बुझते पे छो ये ख नम्बर तेल ये वाई बर्जित पदर मान हो सिक्स टेन सी थ्री नय नम्बर हमारे मैथटा रही है टेन सी थ्री सठिक मान कत टेन सी थ्री सठिक मान है जेहतु ये नीचे रही है तीन तर मैं दस थे तीन कम कम गुण देव मैं तीन पर्त कमाइए गुण देव तेल कत आसल दस नय गुण आठ और नीचे लिखब जो थ्री वन से पर्त लिखब वन गुण टू गुण थ्री एटे के काटाटी कर ले बीस पाए जावा तेल अन्सार होता है हमारे एक्जैक्टलि एक बीस तो हमारे ग अपशन एन्सार चले आसल दस नम्बर मैथटाते रही है एक बिंदुर स्थानांक दे आन कमा टू और एक टू कमा टू बिंदुदर मध्यवर्ती दूरत जी मध्यवर्ती दूरत निर्णय सूत्र क्यों हमें य पॉइंट के देखो ये बिंदुता के धरब एक एक्स वन ये वाई वन और एर प्रथम स्थानांक हे एक्स टू पर स्थानांक हे वाई टू ये जी तई तो बिंदुदार मध्यवर्ती दूरत निर्णय सूत्र हे रूट ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्कोयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्कोयर तो ये अनुजी हमें एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टूर मान बसा बसान पर आसल एटार मान आस रूट वन रूट वन पे गलम कत वन मानी एटार सठिक मान हमें पे गे वन तर नम्बर मैथटा छो एक्स माइनस टू वाई माइनस फिफ्टीन इक्ल टू जिरो और एत इक्ल टू जिरो और एक समीकरण रेखा दे ढाल दर गुण फल कत यार मैथ ना कर ले ढाल दर गुण फल हम माइनस वन हल एस हाँ यार अन्सार एट कर देखो ढाल दर गुण फल माइनस वन है सब समय माइनस वन ये मन रखबा बारो नम्बर मैथ तो भेरि इम्पर्टेंट थ्री फाइव बिंदुगामी और टू ढाल विशिष्ट सरल रेखा समीकरण को जेटा बरशाल बोर्ड दुहजार एकुशे एस हमारे जो बिंदुट दे आसे ना थ्री फाइव इटा के धरब प्रथमटार स्थानांक हे एक्स वन पर स्थानांक वाई वन एन सरलेखार समीकरण जो एक बिंदु और ढाल देखे थे से क्षेत्र में सरलेखार समीकरण है वाई माइनस वाई वन इक्ल टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन रिमेम्बर दैट ओके ये मने रखते ही दुईटा एक बिंदु और ढाल देा थकले सरलेखार समीकरण हमारे ये एक्स वन और वाई वनर मान बसाय देवा वोजे एक्स वन वाई वन लिखे ना प्रथम बिंदु हे एक्स वन और द्वित बिंदु वाई वन यारे तुम्हें बसाइले पाए जावा और एम हे आसल एक्जैक्टलि ढाल ढाल मानटा टू बसाय दिए क्योंकुलेशन कर देखल जल टू टू एक्स माइनस वन आसार तेल ये कत नम्बर आस वाई गुल टू एक्स माइनस वन ख नम्बर तेल अन्सार हो ख एगार नम्बर मैथटा छो दुईट बिंदुर स्थानांक फोर कमा टू ओ सेभेन कमा फाइव तेल फोर कमा टू जो थे इटे एक्स वन धरल फोर रे और टू धरे वाई वन धरे निल सेभेन हमें एखे पर बिंदुर स्थानांक है एक्स टू वाई टू धरे नीता बिंदुदार संयोग रेखाटी एक्स अक्षर सकते कत डिग्री को आनत बा मैंने ढाल कत एक्सैक्टलि कत डिग्री को आनत मैं कि ढाल चाव है से मैथटाते तेल जी दुटे बिंदुर स्थानांक दे ढाल कत है दुटे बिंदुर स्थानांक दे ढाल है वाई टू माइनस वाई वन बक्स टू माइनस एक्स वन तुम इन्हें मानगुलो बसावा मानगुलो बसान पर क्योंकुलेशन कर देखा जो ढाल मान वन पाई एन ढाल मानी कि टैन थीटा हमें एक सूत्र जी ढाल टैन थीटा हाँ ये कि लेखे ढाल टैन थीटा इक्ल टू वन तो ये थीटार मान तो कत पा टैन कत तो वन तुम बो टैन पैंतालिस डिग्री तो वन तो टैन फोर्टी फाइव डिग्री तो टैन फोर्टी फाइव डिग्री तो वन हो गो अतएफ हमारे थीटा इक्ल टू कत आस टैन टैन बद फोर्टी फाइव डिग्री तेल फोर्टी फाइव डिग्री जो अपशन रही है हमारे एक्जैक्टलि ग अपशन रही है ये पंद्रह तेरह एम सिक्यू सल्यूशन कर लम 
যেটা ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষার ক্ষেত্রে তোমরা এগুলো খুব মনোযোগ সহকারে করো আর যদি কোনো সমস্যা হয় বুঝতে আমাকে কমেন্টে অবশ্যই জানাও যে স্যার আমি এখানে বুঝতে পারি নাই এই প্যাটার্নের ম্যাথগুলো কিন্তু পরীক্ষাতে হানড্রেড পার্সেন্ট আসার সম্ভাবনা রয়েছে একেবারে নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইন 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 ওকে আসতে পারে পরীক্ষাতে এবারে বোর্ড পরীক্ষাতে সো বি অ্যাটেন্টিভ ফর ইউর স্টাডি অ্যান্ড অল দ্য বেস্ট অল থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ এভরিবডি